সিদ্দিক বাজারে ধ্বংসস্তূপের পরতে পরতে ভয়াবহতার চিত্র আরও দুটি লাশ উদ্ধার মৃত্যু বেড়ে দাঁড়ালো ১৯ জনে নিখোঁজদের অপেক্ষায় স্বজনরা জমে থাকা গ্যাস থেকে বিস্ফোরণ ধারণা বোম ডিসপোজাল ইউনিটের অস্বীকার তিতাসের এয়ার কন্ডিশনার থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা কম এটাতে অন্য কোন ধরনের কারণ জড়িত ছিল যেমন এটা গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে হয়ে থাকতে পারে গ্যাস ডিরেক্টর মেশিনে যে আলামত পাইলাম তাতে কোনো গ্যাসের এক্সপ্লোশন হওয়ার কোনো দুর্ঘটনা ঘটার মতো এমন কোনো কিছু আমরা পাইনি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সরকারের ব্যর্থতার কারণেই এখন বিস্ফোরকের নগরী ঢাকা অভিযোগ মির্জা ফখরুলের আন্দোলনে বিফল হয়ে বিএনপি নাশকতা করছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বললেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলে প্রতিকূল অবস্থায় দেশের উন্নয়ন হচ্ছে কাতারে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী সফর শেষে দেশে ফিরলেন শেখ হাসিনা রমজান উপলক্ষে কাল থেকে সারা দেশে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির কার্যক্রম শুরু সুবিধা পাবেন কাঠধারী এক কোটি পরিবার মিলবে চিনি ছোলা খেজুর সহ পাঁচটি পণ্য কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্প যেন অপরাধের অভয়াশ্রম আরও এক কমিউনিটি নেতা খুন দু মাসেই নিহত আট অপরাধের সহযোগিতা না করায় হচ্ছে টার্গেট হত্যা এবং ঘরের কোন থেকে মহাশূন্য দৃপ্ত পদচিহ্নে সাফল্যের শতদল বর্ণাঢ্য আয়োজনে সারা দেশে বিশ্ব নারী দিবস পালন সহিংসতা বন্ধ সহ সব ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিতের দাবি সিদ্দিকবাজারে ধ্বংসস্তূপের পরতে পরতে এখন ভয়াবহতার চিত্র ভবনের ভেতরে উদ্ধার অভিযান শুরুর কিছুক্ষণ পরই আরও দুটি লাশ উদ্ধার হয় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে উনিশ জনে এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বোম ডিসপোজাল ইউনিট বলছে এসি নয় গ্যাস অথবা সুয়ারেজ লাইন থেকেই বিস্ফোরণ হতে পারে আর তার সূত্রপাত বেজমেন্ট একটি বিস্ফোরণ যেন লন্ডভণ্ড করে দিয়েছে দুটি ভবন ভয়াবহতা দেখতে ক্যামেরা নিয়ে ভবনের ভেতরে সময় সংবাদ ভেতরে গিয়ে দেখা যায় ভবনটির আন্ডারগ্রাউন্ডে যেন বিস্ফোরণের তোপে উড়ে গেছে নিস্তলার ফ্লোরের পর উড়ে গেছে ছাদও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে দুই পাশের দেয়াল ঠিক গা ঘেঁষা পাশের ভবনের দেয়াল ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গোটা ফ্লোর দুর্ঘটনার প্রায় একদিন বাদেও বাইরে তখন স্বজন খোঁজার হাহাকার রাতভর ছুটাছুটি হাসপাতাল আর মর্গ কোথাও মেয়ের জামাই রবিনের দেখা নাই জীবিত পাওয়ার আশা ছেড়ে এখন লাশের অপেক্ষায় এই আর্তনাদ তখনও নিখোঁজ চারজন স্বজনদের অপেক্ষার প্রতিটি প্রহর যেন এক এক ঘন্টা বেলা সাড়ে চারটা নাগাদ ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয় আরো দুটি লাশ স্বজনের আহাজারিতে তখন ভারী হয়ে উঠে সিদ্দিক বাজার বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ বোম ডিসপোজাল ইউনিট আর ডগ স্কোয়াড নিয়ে যোগ দেয় র্যাব পরে তারা জানায় এসির গ্যাস থেকে এত বড় বিস্ফোরণ হতে পারে না যেহেতু বিস্ফোরণের সূত্রপাত আন্ডারগ্রাউন্ডে তাই তাদের ধারণা গ্যাস লিকেজ কিংবা সুয়ারেজ গ্যাস চেম্বার থেকেই হতে পারে এমন দুর্ঘটনা এয়ার কন্ডিশনার থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা কম এটাতে অন্য কোনো ধরনের কারণ জড়িত ছিল যেমন এটা গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে হয়ে থাকতে পারে এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি ভবন থেকে মালামাল সরানোর কাজ শুরু করেছে ফায়ার সার্ভিস এমন প্রতিটি দুর্ঘটনার পরেই গঠিত হয় তদন্ত কমিটি সেটার রিপোর্ট পাওয়ার আগেই আরেকটি দুর্ঘটনা আর তাতেই ধামা পড়ে যায় আগেরটা প্রশ্ন হলো এভাবে আর কতদিন কথিত তিলোত্তম এই নগর কবে যে মৃত্যুফাদে পরিণত হয়েছে সেই খবর কি রাখে কর্তৃপক্ষ 
তবে তদন্ত শেষ হবার আগেই গণমাধ্যমের সামনে তিতাস জানিয়ে দিয়েছে এটি গ্যাস লিকেজের দুর্ঘটনা নয় আর রাজুক বলছে এখনো তারা নিশ্চিত নয় এই ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ডে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বৈধ কিনা গ্যাস ডিরেক্টর মেশিনে যে আলামত পাইলাম তাতে কোনো গ্যাসের এক্সপ্লোশন হওয়ার কোনো দুর্ঘটনা ঘটার মতো এমন কোনো কিছু আমরা পাইনি যেহেতু আজকে অফিস বন্ধ আমরা তারপরও অফিসে যে রেকর্ড করা আছে আমরা তাদেরকে বলছি যে তুমি নথিটা বের করো ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন ভবন দুটি অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উদ্ধার কাজে বিলম্ব হচ্ছে এখানে যথেষ্ট প্রিকেশন নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম করা হবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত রয়েছে এই ভয়াবহ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে উনিশ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানী সিদ্দিক বাজারে ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনা সব শেষ পরিস্থিতি জানাতে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী শাকির আহমেদ আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে শাকির রাজধানীর গুলিস্তানের সিদ্দিক বাজারে এই যে সেনিটারি মার্কেট সেটিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় গতকাল যে বিস্ফোরণটি হয়েছিল সেটিতে এখন পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের তথ্য মতে উনিশ জন নিহত হয়েছেন আমরা দেখতে পেয়েছি দুপুরের পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু দুটি মরদেহ উদ্ধার করেছেন এবং তাদেরকে পরবর্তীতে মর্গে পাঠানো হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত উনিশ জন এই যে দুর্ঘটনা সেটিতে নিহত হয়েছেন এবং এই দুর্ঘটনার আসলে কি কারণ সেটি এখনও পর্যন্ত আসলে তদন্ত করে বের করতে পারেনি বা সেটি আসলে সময় সাপেক্ষ বিষয় তবে র্যাবের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এটিতে আসলে কোনো ধরনের এসির গ্যাস থেকে যে বিস্ফোরণের কথা বলা হচ্ছে সেটি কোনোভাবেই নয় হয়তো গ্যাসের লিকেজ থেকে এখানে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে তবে তীর্থাজের পক্ষ থেকে কিন্তু এই অভিযোগটি অস্বীকার করা হচ্ছে পাশাপাশি আমরা আরেকটি বিষয় দেখতে পেয়েছি এই ভবনটির পার্শ্ববর্তী যে ভবনগুলো সেগুলো কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই ভবনের যে পিলারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখানে যারা উদ্ধার তৎপরতায় জড়িত তারা বলছেন যে এই যে ভবনটি সেটির যে পরিস্থিতি সেটি খুবই নাজুক এবং দুর্বল প্রকৃতির একটি ভবন যেটি আসলে ব্যবসা বা বসবাস সব কিছুরই অযোগ্য এ ধরনের একটি ভবনই আসলে এই স্যানিটারি মার্কেট সহ উপরে আসলে আবাসিক বিভিন্ন কক্ষ ছিল তো ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চলছে ফায়ার সার্ভিস বলছে যে স্বজনরা বলছেন এখন পর্যন্ত একজন নিখোঁজ রয়েছেন ফায়ার সার্ভিস বলছে যে সেই নিখোঁজ একজনের যে খোঁজে তারা এখনও পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান যেটি রয়েছে তারা কিন্তু সেটি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা বলছেন যে এটি তাকে খোঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস অভিযান পরিচালনা করবে এই ছিল রাজধানীর সিদ্দিক বাজার থেকে বিস্ফোরণের ঘটনার সর্বশেষ খবরাখবর রাজধানীর সিদ্দিক বাজার থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী শাকির আহমেদ একটির পর একটি বিস্ফোরণ কেন হচ্ছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন আন্দোলনে ব্যর্থ বিএনপি নাশকতা করছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে যৌথ সভায় তিনি বলেন বিএনপি আন্দোলনের নামে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে সেজন্য জনগণের জানমাল রক্ষায় শান্তি সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে একদিকে বিএনপি দশ দফা দাবি আদায়ে আন্দোলনের অংশ হিসেবে নানা কর্মসূচি পালন করছে অপরদিকে আন্দোলনের নামে বিএনপির নাশকতা ও সহিংস কার্যক্রম ঠেকাতে শান্তি সমাবেশ কর্মসূচি নিয়ে মাঠে রয়েছে আওয়ামী লীগ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর সিদ্দিক বাজারে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা সহ সাম্প্রতিক এমন কয়েকটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে সরকারের ব্যর্থতা বলে অভিযোগ করছে বিএনপি নেতারা সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ বলছে বিস্ফোরণ না নাশকতা সেটি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখছে সরকার দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বাইরে ঠিক সে সময় আমাদের দেশে কয়েকটি অনভিপ্রত ঘটনা ঘটে গেছে স্বাভাবিক দুর্ঘটনা অথবা না সেটা সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে গভীরভাবে ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সভাপতি সম্পাদকদের যৌথ সভায় যোগ দিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন সরকার পতনের আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি এসব নাশকতা করছে কিনা শীঘ্রই তা তদন্ত করা হবে মির্জা ফখরুল হুট করে একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে এ ধরনের একের পর এক ঘটনা রহস্য আমরা তার সঙ্গে একমত এই রহস্যের ভেতরের বিষয়টি কি সেটা আমাদের কতিয়ে দেখতে হবে তারা এখন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে নাশকতার 
পথ খুঁজছে কিনা নাশকতার পথে হাঁটছে কিনা সেটাও আমাদের প্রতিয়ে দেয় অতীতের মতো আন্দোলনের নামে দেশ জুড়ে বিএনপির অশান্তি ও নৈরাজ্য ঠেকানোর পাশাপাশি জনগণের জানমাল রক্ষায় আগামী নির্বাচন পর্যন্ত নানা কর্মসূচি নিয়ে আওয়ামী লীগ মাঠে থাকবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা সরকারের ব্যর্থতার কারণে রাজধানী ঢাকা এখন বিস্ফোরক নগরীতে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানী নয়াপল্টনে এক অনুষ্ঠানে আবারও বেগম জিয়ার মুক্তি দাবি করেন তিনি এদিকে মুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ও বিদেশে চিকিৎসা চেয়ে বেগম জিয়ার পরিবারের আবেদনটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাময়িক মুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে চব্বিশে মার্চ এর আগে মেয়াদ ছবার বাড়িয়েছে সরকার মঙ্গলবার আবারও আবেদন করেছেন তার পরিবার এটি তার বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি চাওয়া হয়েছে এরই মধ্যে বেগম জিয়ার পরিবারের আবেদনের বিষয়ে মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার নয় পল্টনে মহিলা দলের এক অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন প্রতিহিংসার কারণে তাকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না সরকার বিএনপি মহাসচিব কথা বলেন সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড নিয়ে তিনি বলেন সরকারের ব্যর্থতার কারণে ঢাকা এখন বিস্ফোরকের নগরীতে পরিণত হয়েছে ডিআরইউতে অপর এক অনুষ্ঠানে ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই সরকারের পতন ঘটানো হবে যেহেতু এই সরকারের এই জনগণের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই এই সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয় সেই জন্য আজকে দেখেন দেশের অবস্থা আজকে এই সরকারের আমলে তাদের ব্যর্থতার কারণে ঢাকা মহানগরী এখন একটা বিস্ফোরণমুখ নগরীতে পরিণত হয়েছে কেন হচ্ছে এগুলো এগুলো হচ্ছে একটা মাত্র কারণ যে সরকারের যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে যাদের এগুলো দেখার কথা যাদের নজরদারি করার কথা পরে নারী দিবসের র্যালি বের করে মহিলা দল র্যালিটি নাইটেঙ্গেল মোড় ঘুরে আবার নয় পল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয় আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে উন্নয়ন হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের মানুষ যেন কষ্ট না পায় সেটি নিশ্চিত করতেই কাজ করছে সরকার মঙ্গলবার কাতারের রাজধানী দোহায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় প্রবাসীদের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এদিকে সফর শেষে বিকেলে দেশে ফিরেছেন শেখ হাসিনা আমাদের এখনো ওই দুর্ভাগ্য অবস্থায় আমরা পড়ি নাই আমাদের অর্থনীতি আমরা সচল রাখতে সক্ষম হচ্ছে এত অবস্থার মধ্যে আমাদের উন্নয়নের কাজগুলি আমরা অব্যাহত রাখছি একই দিনে শত রাস্তা একই দিনে শত ব্রিজ কালভার আমি জানি না আর কখনো কেউ করতে পেরেছে কি না কিন্তু আওয়ামী ক্ষমতা আছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে প্রত্যেকটা গ্রামে মানুষ যেন নাগরিক সুবিধা পায় সেই জন্য আমার গ্রাম আমার শহর সেই পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা গ্রামকে উন্নত করে দিচ্ছি যে প্রত্যেকটা নাগরিক সুবিধা গ্রামে বসে পাবেন প্রতিটি পরিবার যেটা আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে পারে দু হাজার একুশ সাল পর্যন্ত রূপকল্প ঘোষণা দিয়েছিলাম সেটা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে একটা স্তরে নিয়ে এসেছি আমরা এখন দু হাজার একুশ থেকে দু হাজার একচল্লিশ বাংলাদেশকে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলব সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুল গড়ে উঠবে বাংলাদেশকে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ করব বিশ্বের দবরে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে চলব এটাই আমাদের লক্ষ্য আমি আরেকটি বিষয় বলব যে অনেক সময় আমাদের যারা বিদেশে আসেন যে যে দেশে থাকবে সেই দেশের আইন মেনে চলতে হবে যদি কেউ কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়েন সেখান থেকে কিন্তু আমরা উদ্ধার করতে চেষ্টা করব না কোনো ব্যবস্থাও নেব না এটা আমি স্পষ্ট করে দিচ্ছি কারো অপরাধের কারণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হোক এটা কিন্তু কখনো মেনে নেওয়া যায় না এটা সহ্য করা যায় না মানবিক বিবেচনায় বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়া রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দ্রুত প্রত্যাবাস শুনে দেশটির ওপর বিশ্ব নেতাদের চাপ বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী 
Well, uh, when this incident started, and people were tortured, murdered, and raped, and so many things happened. Actually, we feel very bad. Then we open our door to influx them, to allow them to come, and we make all the arrangements for shelter, treatment, all these things on humanitarian ground. Side by side, we started talking to Myanmar also, that this, they are your citizen, you should take them back. Unfortunately, they are not responding very positively. I feel that uh, these people should go back to their own land, own home. Well, uh, in the international community, they are putting pressure on them, Then, uh, the, but it's really very difficult. Mm -hmm. We have arranged accommodation in a separate place. That is a good place and good accommodation in Vahashanchor. Yes. Actually, now in the camp in Cox's Bazaar, situation is not very good, but now they have started fighting with each other. They indulge in different type of activities like um, drug trafficking, arm trafficking, human trafficking. Bangabundhur Oiti Hashik Shat March of Hashuner Dinti Shorne Rasdhani Army Studio Me Chol Se Joy Bangla Concert Ete Jog Diye Chen Pradhan Montri Sheikh Hasina Sheikh Na Aachen Aamad Shaukur Me Al Kasir Shoba Shuri Chol Jawa Tar Kache Kasir Jeta Jeta Jante Pere Chhi Alpo Kichu Kona Ke Imaroniyo Pradhan Montri Sheikh Hasina Ekha Neeshe Chen Abong Eti Ni Concert Ago To Jara Tadir Uddeshe Hat Nariye Chen Hat Nariye Tadir Ke Tadir Chhe Deshubet Chhe Binimoy Kore Chen Amra Aro Jeta Jante Pere Chhi Pradhan Montri Sheikh Hasina Shonge Aachen Bangabundhu Sheikh Mujibur Rahman Dohitro Redwan Siddiq Mujib, Tadeshonge, Aro, Aro Onik Neta Kormi Aachen, Abong Sheshonge, Taroka Dil Milon Melo Ekhane Khote Chhe. Amra Jeta Dikhe Chhe, Pradhan Mundi Jokon Dhuken, Tokon Tini Khora Shuri Tar Boshar Jai Jaga Tar Nidhari To Jai Jaga, Shei Shekhane Tini Chole Gaye Chhe, Abong Shubhcha Vinimoy Kore Chhe. Tokon Shoshka Asob Chilo, Jeter Bishalo, Pradhan Mundi Shekhane Tini Chole Gaye Chhe. তখন ষষ্ঠ আসর ছিল 2000 শেখ হাসিনা তার ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে এই আর্মি স্টেডিয়ামে এসেছিলেন তো সেবার আর্মি স্টেডিয়ামে জড়ো হয়েছিল প্রায় 40000 এর মতো মানুষ আর অনলাইন এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম মিলে কনসার্টটি উপভোগ করেছে প্রায় 10 লাখেরও বেশি মানুষ আয়োজকরা আশা করছে এবার গতবারের চেয়ে এবার দর্শক শ্রোতাদের সংখ্যা বাড়বে আমি আপনাদেরকে আরেকটু জানিয়ে রাখি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারেও এসেছেন তিনি তার বিদেশ সফর শেষে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে তিনি এখানে চলে এসেছেন আমাদেরকে আমি সূত্রে যেটা জানতে পেরেছি সন্ধ্যা সাতটায় তার এখানে আসার কথা ছিল সাতটার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে এসছেন আজকের জয় বাংলা কনসার্টের সপ্তম আসর এই সপ্তম আসরে পারফর্ম করছে নয়টি ব্যান্ড ব্যান্ড দল তাদের মধ্যে আছে চিরকুট আছে নেমেসিস লালন সুমি কিছুক্ষণ আগে লালন ব্যান্ডে সুমি পারফর্ম করে নেমেছেন কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্প যেন অপরাধের অভয়াশ্রম দুর্বৃত্তের গুলিতে প্রাণ গেল আরও এক কমিউনিটি নেতার এ নিয়ে দুই মাসেই নিহত হলো আটজন অপরাধের সহযোগিতা না করায় হচ্ছে টার্গেট হত্যা 
মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল বুধবার সকালে লম্বাশিয়া ক্যাম্পের ডি ব্লকে দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন কমিউনিটি নেতা সৈয়দ হোসেন এ সময় সাত আটজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত তাকে লক্ষ্য করে উপর ঝুপুরি গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায় পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী আশ্রয় শিবিরে রোববার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর দিনই দুষ্কৃতিকারীরা নয় নম্বর ক্যাম্পে ঢুকে নূর হাবিবকে বুকে ও পিঠের পিছনে গুলি করে এপিবিএন জানায় নিহত নূর হাবিব আরসার কমান্ডার ছিলেন রোহিঙ্গা নেতাদের দাবি এসব ঘটনার পেছনে ক্ষতিত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো জড়িত তার তো লিং আছে তারা কেলিয়ার গুজ তারা খোদ হন্ডিল্লা তোরে দৈত্যি ঈদে তোর অডাই দৈত্যি ঈদে এসব ঘটনার পেছনে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি জনপ্রতিনিধিদের বাংলাদেশকে যারা যারা একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় তারা কিন্তু এখন রোহিঙ্গাদেরকে টার্গেট করে এই ঘটনাগুলো করাচ্ছে দায়িত্বরত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে সবার সমন্বিত প্রচেষ্টায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা হবে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করছেন তারপরও কিছু ঘটনা ঘটছে এটি নিয়ে আমরা অবশ্যই চিন্তিত সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আশা করি এটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো গেল ছয় মাসে ক্যাম্পে দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে নিহত হন তেরো জন রোহিঙ্গা এসব ঘটনায় তেরোটি মামলা দায়েরের পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে চল্লিশ জনকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার দেখছেন সন্ধ্যার সময় রমজান উপলক্ষে সারা দেশে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির কার্যক্রম শুরু হচ্ছে কাল সুবিধা পাবেন কাঠধারী নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবার এবার ডাল চিনি তেলের সঙ্গে মিলবে ছোলা ও খেজুর রোজার বেশ আগেই রমজান উপলক্ষে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু করতে যাচ্ছে সরকারি বিপণন সংস্থা টিসিবি বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হতে যাওয়া এবারের প্যাকেজে বাড়তি থাকছে ছোলা ও খেজুর বুধবার বিকেলে টিসিবি থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে একশো টাকা দরে দুই লিটার সয়াবিন তেল সত্তর টাকা দরে দুই কেজি মসুর ডাল ষাট টাকায় এক কেজি চিনি পঞ্চাশ টাকায় এক কেজি ছোলা ও একশো টাকা দরে এক কেজি খেজুর বিক্রি করবে সংস্থাটি টিসিবির এই ভর্তুকি মূল্যের পণ্য কিনতে পারবেন সারা দেশে ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি পরিবার টিসিবি সূত্রে জানা গেছে খেজুর মিলবে শুধু ঢাকা মহানগরীতে রমজান উপলক্ষে প্রথম ধাপের এই বিক্রি চলবে আগামী ত্রিশ মার্চ পর্যন্ত এপ্রিলের শুরু থেকেই চালানো হবে দ্বিতীয় ধাপের বিক্রি তবে দ্বিতীয় ধাপে ছোলা ও খেজুর বিক্রি করা হবে না রমজানে নিম্ন আয়ের ভোক্তাদের বাড়তি সুবিধা দিতে গিয়ে গেল ফেব্রুয়ারিতে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে কোনো পণ্যই বিক্রি করেনি সংস্থাটি জানুয়ারিতে বিক্রি কার্যক্রমে ধীরগতির কারণে গত মাসের পণ্য বিক্রি করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে টিসিবি घम झरिया এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সিদ্দিক বাজারে ধ্বংসস্তূপের পরতে পরতে ভয়াবহতার চিত্র আর দুটি লাশ উদ্ধার মৃত্যু বেড়ে উনিশ জমে থাকা গ্যাস থেকে বিস্ফোরণ ধারণা বোম ডিসপোজাল ইউনিটের সিদ্দিক বাজারের বিস্ফোরণের ঘটনা গড়াল রাজনৈতিক বিতর্কে সরকারের ব্যর্থতা অভিযোগ মির্জা ফখরুলের বিএনপি নাশকতা করছে কিনা খতিয়ে দেখা হবে বললেন ওবায়দুল কাদের এবং কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরের অবস্থা ভালো নয় নিজেরাই জড়াচ্ছে সংঘাতে আল জাজিরাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসনে চাপ দেয়ার তাগিদ এই ছিল সন্ধ্যার সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের